Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm Vương Đình Huệ đối diện thực tế phũ phàng Thành phố Hà Nội vừa có tân bí thư thành ủy khi ông Vương Đình Huệ đang là phó thủ tướng đã nhận quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về thành ủy Hà Nội thay thế cho ông Hoàng Trung Hải Quyết định thay đổi nhân sự cấp cao ở thủ đô Hà Nội diễn ra trùng với mốc thời gian tròn một tháng ngày xảy ra vụ bố giáp tập kích đầy bạo lực gây đổ máu ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội làm cho nhiều người, trong đó có 3 sĩ quan công an, một đảng viên lão thành cách mạng 84 tuổi, đời 58 năm tuổi đảng là cụ Lê Đình Kình đã bị thiệt mạng. Đây là hình ảnh tại hội nghị bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ cho thấy ông Hoàng Trung Hải với nét mặt rất đau khổ. Nhân dịp này, một nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam nêu bình luận của mình trước câu hỏi liệu giải quyết hậu quả vụ tập kích ở Đồng Tâm vào hôm 1, 9 tháng 1 năm 2020 có phải là một thách thức đối với ông Vương Đình Huệ hay không? Đồng Tâm là một vụ mà rất nhiều cái không hay và đang là vấn đề khó xử. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao và khách mời của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đã nói chuyện với Đài BBC News tiếng Việt vào hôm 7 tháng 2 từ Hà Nội. Ông nói, thế nhưng nhiệm vụ của ông Huệ lại không nằm ở một chỗ cụ thể như thế. Nhiệm vụ của ông Vương Đình Huệ là ông phải tiếp tục thực hiện được nghị quyết của Đại hội lần thứ 16 Đảng Bộ Hà Nội và thực hiện các vấn đề thuộc về nghị quyết của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Có khoảng 16 nhiệm vụ cụ thể mà vừa rồi trong vòng 4 năm qua khi mà người ta tổng kết Người ta thấy rằng cả 16 nhiệm vụ ấy thì ông Hoàng Trung Hải vẫn đang làm. Theo nhà nghiên cứu này, từ nay đến hết đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tân Bí Thư, Thành ủy Hà Nội sẽ phải làm tốt tất cả những nhiệm vụ đó. Và liên quan đến vụ việc tại Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 và hậu sự kiện này từ đó về sau, trong bối cảnh Hà Nội có Tân Bí Thư, Thành ủy, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp bình luận tiếp và lý giải vì sao Quốc hội Việt Nam cần vào cuộc để điều tra vụ án nghiêm trọng này. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và ông Lưu Bình Nhưỡng một lần đến làng nghe câu chuyện từ người dân Đồng Tâm. Ngoài cùng bên phải là ông Bùi Viết Hiểu hiện đang bị bắt giam với cáo buộc giết người và chống người thi hành công vụ từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến nay. Việc Đồng Tâm là một vụ việc cụ thể mà chắc chắn trong quá trình mà Bí Thư Hà Nội thì sẽ phải có lúc ông ấy phải đụng đến. Bởi vì bây giờ ông ấy thay ông Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn đại biểu quốc hội của Hà Nội. Cho nên việc Đồng Tâm thì thế nào người ta cũng phải nêu ra ở quốc hội. Nhân nhắc đến quốc hội Việt Nam liên quan đến vụ tập kích đẫm máu ở Đồng Tâm xảy ra tròn một tháng trước. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu quan điểm của mình về việc cơ quan lập pháp này cần phải làm gì. Và vì sao? Ông nói, xét về mặt quốc hội, thì quốc hội có vai trò giám sát thực hiện thực thi pháp luật, nên phải có những hành động, trước hết là những cuộc họp để mà giám sát lại vụ việc đồng tâm. Vì sao nó xảy ra như thế? Và vì sao lại xảy ra việc giết ông Lê Đình Kình, một người lão thành cách mạng với 84 năm tuổi đảng và 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời? Tôi cũng nhắc lại là người ta đã khởi tố vụ việc vụ án chết người tức là giết 3 sĩ quan cảnh sát. Vậy thì cũng rất nên quốc hội cần thiết phải điều tra và khởi tố vụ án giết ông Lê Đình Kình. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ghi lại phát biểu của đại hiệu đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc về vụ việc tại Đồng Tâm trước khi xảy ra đại án nghiêm trọng này. Đoạn khiến tôi không thể có được những cái lời tốt đẹp đối với những hoạt động tích cực của chính phủ trong thời gian qua. Thời gian chỉ đủ để cho tôi thực thi cái trách nhiệm giám sát của một đại biểu quốc hội có mặt trong vụ đồng tâm. Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ ngay sau phát biểu lần trước của chúng tôi ở kỳ họp trước. Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Công an và thành phố Hà Nội trả lời. Cuối tháng 2 năm 2019, Bộ Công an đã trả lời chúng tôi một văn bản rất nghiêm túc nhưng đáng tiếc để đóng dấu mật. Nhưng tôi không biết có thể chuyển đạt những ý kiến ấy cho các cử tri có liên quan và cho báo chí hay không. 
mặc dù nội dung đơn giản thôi giải thích rằng cái việc bắt cụ Lê Đình Kình ấy, là do khi các cán bộ công an thực thi trách nhiệm của mình thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thì có một số người để bảo vệ cụ Kình đã can thiệp và dẫn đến cái sự giành giật dẫn đến cái hệ quả đáng tiếc là chân cụ bị gãy lãnh đạo Hà Nội đã chỉ đạo việc chữa chạy rất là nghiêm túc và viện kiểm sát đã rút cái lệnh bắt đại và hiện nay viện kiểm sát vẫn đang tiếp tục uh, truy cứu việc này và gần đây chúng ta thấy thanh tra chính phủ đã kết luận để khẳng định rằng cái thanh tra của Hà Nội hồi tháng 7 năm ngoái là đúng tức là những lời tố giác là không chính xác sự việc như thế có thể khép lại được không tôi nghĩ rằng chưa bởi lẽ có một thực tế là cái việc bắt giữ người như vậy có cần thiết với một ông già 80 tuổi đời 50 năm tuổi đảng hay không mà phải dẫn dụ người ta ra ngoài đồng để đi kiểm tra các mốc giới để bắt cho nên cái phản ứng của dân rất tự nhiên thôi họ phải bảo vệ tại sao chúng ta không bắt một cách đàng hoàng như chúng ta thường thấy trên truyền hình tại gia có sự chứng kiến của chính quyền địa phương của cư dân địa phương kể cả của gia đình nữa nếu tâm phục hồi phục chúng ta sẽ sẽ tuân thủ trong khi đó người dân bức xúc xúc rằng có rất nhiều đối tượng mà lại vượt qua mặt của công an để chúng ta phải phải truy nã tiếp đến vai trò thứ hai là vai trò giám sát thực hiện hiến pháp hành vi hành động nào của chính quyền có thể dính đến việc vi hiến thì quốc hội cũng phải có vai trò như thế tiến sĩ hoàng hợp nói tiếp đây là hình ảnh tiến sĩ Hà Hoàng Hợp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Ở đây, quốc hội, theo luật của quốc hội, luật tổ chức quốc hội giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích xem việc hợp hiến hay là vi hiến trong hành động cụ thể như là việc xảy ra ở Đồng Tâm, xem nó có hợp hiến hay không. Trên cơ sở hai việc này cũng phải dẫn đến việc điều tra và khởi tố vụ án giết ông Lê Đình Kình. Với câu hỏi ai sẽ là người điều tra, tiến sĩ Hoàng Hợp cho rằng đối chiếu theo tất cả các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì không thể có người nước ngoài tham gia vào cuộc điều tra được. Tuy nhiên bởi vì tố giác tội ác giết người là quyền và nghĩa vụ của công dân và theo ông được biết thì người dân chỉ yêu cầu có cuộc điều tra trung thực và độc lập mà thôi. Vấn đề được đặt ra ở đây là các thủ tục điều tra như vậy có thể trung thực và độc lập hay không? Bởi thẩm quyền trao cho cơ quan điều tra hiện nay thì cấp cao hơn cũng chỉ có thể là bên cảnh sát và an ninh điều tra hoặc viện kiểm sát. Tuy nhiên, quốc hội cũng có thể giám sát và hoặc là bên ủy ban kiểm tra trung ương đảng cũng có thể có ý kiến. Và nội dung điều tra sẽ gồm những vấn đề gì? Đây là câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh nhiều vết đạn đã bắn vào nhà ông Lê Đình Kình được chụp bởi tiến sĩ Nguyễn Quang A khi ông đến thăm. Tiến sĩ Hoàng Hợp cho rằng cần phải làm rõ nhiều chi tiết như sau. Ai là người đã thực hiện và trực tiếp bắn chết ông Lê Đình Kình? Việc bắn chết người như vậy đã xảy ra trong trường hợp như thế nào? Người hạ sát ấy liệu có phải vì bị kích động mà vẫn dẫn đến giết người hay không? Hai người đó được cấp trên ra lệnh hạ sát và bắn vào cụ Lê Đình Kinh. Cần phải có biện pháp áp dụng những biện pháp kỹ thuật hình sự để xác định dựa trên các yếu tố hiện trường và bao nhiêu vết thương, bao nhiêu vết đạn và những dấu vết khác xảy ra tại hiện trường này. Tóm lại thì kết luận điều tra phải được xác định rõ ràng ai là kẻ giết người với động cơ mục đích như thế nào. Với câu hỏi rằng liệu có sự thống nhất ý chí hay không trong quá trình giết chết ông Lê Đình Kinh trong quan điểm và hành động giữa chính quyền với bên an ninh và giữa chính quyền với bên ủy ban trung ương đảng và bộ chính trị. Tiến sĩ Hoàng Hợp không thể trả lời câu hỏi cụ thể, tuy nhiên ông kể lại lịch sử và bối cảnh xảy ra chuyện từ tháng 4 năm 2017 cho đến khi xảy ra vụ việc vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và sau đây mời các bạn xem bạn xem đoạn video ông Lê Đình Kình giải thích về nguồn gốc đất 59 ha ở Đồng Xanh và sân bay Miếu Môn với cán bộ quân đội khi đó. 
xin báo cáo với bác Hồ Quyết Thắng là quốc tịch Việt Nam hiện nay là đang là mang hai quốc tịch Pháp và Việt thế và chúng tôi cũng rất phấn khởi là bác có một cái mang cái tên tức là Hồ Quyết Thắng tức là lấy tên họ Hồ là chủ tịch Hồ Chí Minh thì xin báo cáo với bác về tất cả các anh cái chị trong đoàn tôi là họ là tên là Lê Đình Kình sinh năm 1936 tại thôn Hoành xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội thì năm nay tôi là 84 tuổi đầu và 58 tuổi đạt thế thì tôi là người nông dân trực tiếp làm ăn sinh sống trên cái mảnh đất Đồng Tâm là nơi trôn rau cắt rốn của tôi từ ngày xưa đến giờ Thế thì báo cáo với ba Hồ Quyết Thắng và các anh các chị là xã Đồng Tâm là có 10.000 dân tổng diện tích nông nghiệp là có 800 ha thì từ những năm 60 đến năm 1980 nhà nước đã thu hồi là trên 400 ha có dư một chút nhưng tôi nói số chắc là 400 ha còn lại là 400 ha thì nhà nước đã quản lý là 400 có dư còn lại 400 ha thì cán bộ xã Đồng Tâm là chỉ chia cho dân có 210 ha còn lại 190 ha thì như vậy là anh em cán bộ như nghị quyết 11 và nghị quyết 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên vi phạm phẩm chất thoái hóa đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa tham ô tham nhũng đảng có nguy cơ mất quyền lãnh đạo thì, thì chúng tôi là những người công dân của xã Đồng Tâm nhưng đồng thời cũng là người đảng viên thì, thì chúng tôi có trách nhiệm đứng lên trước hết là bảo vệ quyền lợi của công dân cái thứ hai là bảo vệ mọi chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước trên quê hương chúng tôi và trước đó hồi tháng 4 năm 2017 đã xảy ra vụ việc cả đơn vị điều tra của quân đội đã dẫn dụ cụ Lê Đình Kình ra ngoài cánh đồng xanh với mục đích là để ông Kình chỉ ra danh giới 59 hecta đất nông nghiệp và sau đó họ đã cưỡng chế đánh ông đến gãy chân và bắt nhốt đây là hình ảnh vỏ đạn và đầu đạn quả nổ của bộ công an thu gom được trong nhà ông Lê Đình Kình đã được giữ lại ở đây sự việc dẫn đến là cả công an và quân đội cùng tham gia đánh gãy xương hông làm gãy chân ông Lê Đình Kình khiến dân làng Đồng Tâm buộc lòng bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ chính quyền. Sau đó, ông Lê Đình Kình được đi, đi đưa đi chữa trị bệnh, đồng thời, từ ngày 21 tháng 4, theo đề nghị của Công an Hà Nội, thì Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ ông Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm cũng thả mấy chục cảnh sát cơ động kia ra. Theo góc độ hình sự, thì về phía dân làng Đồng Tâm là có việc vi phạm chống người thi hành công vụ và phía Công an đã khởi tố vụ án hồi những năm 2017. Sự việc dẫn đến quan điểm khác nhau về 59 ha đất ở Đồng Xanh. Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có đến Đồng Tâm và nói rằng 59 ha ấy là đất giao cho quân đội. Tuy nhiên, phía người dân nói tài liệu mà phía nhà nước đưa cho đưa ra chưa đủ căn cứ. Dân đòi phải có quyết định của Hội đồng Bộ trưởng thì dân đồng tâm sẽ chấp hành. Lẽ ra tranh chấp, vấn đề ấy chỉ là tranh chấp dân sự và tuyệt đối không được dùng đến bạo lực để giải quyết như cái nửa đêm và dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 ấy, ông nói. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người dân đồng tâm đã hồ hởi đón cụ Lê Đình Kình khi năm 2017 cụ ra viện lúc đó sau khi bị công an Việt Nam đánh gãy chân. Ôi ơi, 
của bà rồi thế nào bà? Cả xúc rồi, của dân chúng tôi sung sướng, sung sướng. Và nay đã tròn một tháng, ngày mà ông Lê Đình Kình đã bị Công an Việt Nam giết hại. Yêu cầu của tiến sĩ Hoàng Hợp cũng như hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước đòi hỏi công lý phải được thực thi. Đây là hình ảnh người dân đến nơi thắp hương cho cụ Lê Đình Kình sau một tháng ngày ông bị giết hại. Người ta không bao giờ và không thể nào lấp liếm được một vụ giết người. Sẽ có một ngày sự việc cần được đưa ánh sáng. Quay lại câu hỏi liệu người ta có kỳ vọng vào ông Vương Đình Huệ để giải oan được cho sự việc giết người ở làng Đồng Tâm hay không? Tiến sĩ Hoàng Hợp trả lời câu hỏi rằng có và giải thích thêm rằng Sự việc Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 xảy ra đã gây ra một sự chia rẽ rất lớn trong dư luận với hai phe đối nghịch nhau. Một phía bên vực cho ba cảnh sát cơ động bị chết và cho rằng phía ông Kình và những người liên quan đã gây ra cái chết của ba cảnh sát cơ động, tạo nên sự căm thù đối với ông Lê Đình Kình. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hoàng Hợp, thì người bình thường không nghĩ như thế, bởi lẽ ông Lê Đình Kình là người có hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng. Ông Kình có thời gian tham gia hoạt động chính trị và không bao giờ có chủ trương bạo động. Tiến sĩ Hợp cho rằng ông Lê Đình Kình là con người chính trực, và cũng chính vì sự chia rẽ ấy mà nhu cầu của công luận dẫn đến nhu cầu cần phải cuộc điều tra tập trung thực sự và như đã nêu trên kết quả phải được đưa ra ánh sáng và đảng cộng sản việt nam mà người đứng đầu là ông tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng nguyễn xuân phúc thì luôn hô hào là nhà nước của dân do dân và vì dân nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại khi câu khẩu hiệu đó đã biến thành Nhà nước của một thiểu số đảng viên do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo và vì sự cai trị của Đảng. Điều đó đã dẫn đến mâu thuẫn xã hội, đối đầu ngày càng gia tăng giữa một số đảng viên có đặc quyền đặc lợi với phần còn lại là trên 90 triệu người dân Việt Nam trong cả nước. Khi Đảng quyền bị đặt trên pháp quyền thì những vụ thảm sát như Đồng Tâm sẽ còn tiếp tục diễn ra. Ông Vương Đình Huệ cũng chỉ là một cá nhân trong đảng không thể chỉnh lỗi của cả một hệ thống theo chủ nghĩa cộng sản chết chóc và đầy sai lầm mà họ đã đưa về Việt Nam trong vòng 90 năm qua chỉ còn cách duy nhất đó là toàn dân đồng lòng xóa đi xiềng xích độc tài cộng sản để xây dựng một Việt Nam thịnh vượng công bằng dân chủ và văn minh rất cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2020 các bạn hãy để lại chia sẻ và bấm vào nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Hoa.